नमस्कार दोस्तों क्लास नाइन्थ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 शुरू करने से पहले आप सभी का अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करें तो प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर वन देखिए इफ सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और ई e, स्मॉल लेटर में यह सेट ए के एलिमेंट हैं बी सेट में स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल एफ सी डी ई एफ और सी सेट में बी और डी डी सेट में ए और ई देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स एंड विच आर ट्रू तो जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स हैं तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो देखिए सी इज द सबसेट ऑफ बी अब C अगर B का सबसेट होगा तो C के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी B के अंदर होने चाहिए C सेट में B और D हैं तो C के एलिमेंट B में हो होने चाहिए तो B D B D यहाँ पे देखिए D है लेकिन B नहीं है तो C के ऑल एलिमेंट्स B में नहीं है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ क्योंकि C सबसेट B का यहाँ पे दिया गया है A इज़ द सबसेट ऑफ डी अब ए के सभी एलिमेंट डी में होने चाहिए तो ए बी सी डी ई यहाँ पे ए और ई e ही है सिर्फ तो ए डी का सबसेट नहीं होगा तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगा डी इज द सबसेट ऑफ बी डी बी का सबसेट है ए और ई e. डी के एलिमेंट है वो यहाँ पे होने चाहिए ए और ई e. ई e है लेकिन ए नहीं है तो डी के सभी एलिमेंट बी में नहीं है तो डी इज़ नॉट सबसेट ऑफ B, तो यह भी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो चुका है अब D इज द सबसेट ऑफ A, D A का सबसेट है D A का सबसेट A और E, A और E, तो D के जो दोनों एलिमेंट हैं वो A के अंदर हैं तो D A का सबसेट है और यहाँ पे वही दिया गया है कि D इज द सबसेट ऑफ A, तो ये जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा तो हम उसे ट्रू कहेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए B A का सबसेट है तो B के सभी एलिमेंट्स A के अंदर होने चाहिए तो हम यहाँ पे चेक करेंगे C D E F C D E F नहीं है तो F यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि B के अंदर है B के सभी एलिमेंट A में होने चाहिए तो ही B A का सबसेट होगा यहाँ पे B A का सबसेट दिया गया है तो ये जो स्टेटमेंट होगा वो फॉल्स होगा C इज़ द सबसेट ऑफ ए सी के एलिमेंट सभी ए के अंदर होने चाहिए बी और डी यहाँ पे बी भी है और डी भी है तो सी इज़ द सबसेट ऑफ ए यह जो स्टेटमेंट है वो हम ट्रू कहेंगे क्वेश्चन नंबर टू टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम वन टू ट्वेंटी एज यूनिवर्सल सेट तो यूनिवर्सल सेट में वन टू ट्वेंटी सभी नेचुरल नंबर्स होंगे वन टू ट्वेंटी इसका मतलब वन को भी लेना है और टू ट्वेंटी ट्वेंटी को भी लेना है वन से ट्वेंटी तक अगर हम ऐसा कहें कि बिटवीन वन एंड ट्वेंटी तो वन और ट्वेंटी को नहीं लेना है टू से नाइनटीन तक लिखना है लेकिन वन टू ट्वेंटी अगर कहा गया है तो वन और ट्वेंटी दोनों को भी लेना है तो यूनिवर्सल सेट में वन टू थ्री फोर ऐसे ट्वेंटी तक नंबर्स होंगे एंड uh, यहाँ पर कहा गया एंड शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग बेन डाइग्राम एक्स और वाई ये दो जो सेट हैं वो वो वेन डायग्राम से हमें रिप्रेजेंट करने हैं तो हम यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट हैं वो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे फिर एक्स और वाई के फिर वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव अप टू यहाँ पे लिखना है ट्वेंटी तो डॉट 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 इसका मतलब वन टू थ्री फोर इनमें वन वन का डिफरेंस है तो वन वन से डिफरेंस है ट्वेंटी तक नंबर यहाँ पे आएंगे यूनिवर्सल सेट में तो यक्स जो सेट है उसके अंदर देखिए एलिमेंट कितने आते हैं यक्स वेयर यक्स बिलोंग्स टू यन तो यक्स नेचुरल नंबर है और सेवन इज लेस देन यक्स एंड यक्स इज लेस देन फिफ्टीन तो यक्स की जो वैल्यू है वो सेवन से ग्रेटर है और फिफ्टीन से स्मॉलर है अगर यहाँ पे ऐसा दिया गया होता कि सेवन इज लेस देन और इज इक्वल टू एक्स तो इसका मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू सेवन को इक्वल है और सेवन से ग्रेटर है तो सेवन एट नाइन टेन ऐसे नंबर्स आएंगे लेकिन स्ट्रिक्टली लेस देन सेवन इज स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स ऐसा दिया गया है तो एक्स की वैल्यू सेवन नहीं आएगी तो एक्स की वैल्यू सेवन से ग्रेटर आएगी और फिफ्टीन से स्मॉलर आएगी तो सेवन से ग्रेटर एट नाइन टेन एलेवन 12, 13 और 14 लिखना है 15 हमें नहीं लिखना है क्योंकि 15 से 
एक्स की वैल्यू स्मॉलर है और ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल यन इसका मतलब नेचुरल नंबर्स हमें सिर्फ नेचुरल नंबर्स लेने हैं तो वाई सेट में वाई स्मॉल वाई वेयर स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल यन ये भी नेचुरल नंबर है वाई इज़ अ प्राइम नंबर फ्रॉम वन टू ट्वेंटी तो वन से ट्वेंटी तक जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो वाई में आएंगे तो टू थ्री फाइव सेवन एलेवन थर्टीन उसके बाद आता है सेवनटीन और नाइनटीन तो इतने जो प्राइम नंबर्स हैं टू थ्री फाइव सेवन एलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन ये सभी वाई के अंदर होंगे अब एक सेट वाई सेट और यूनिवर्सल सेट इन सभी को हमें वेन डायग्राम से जो है वो रिप्रेजेंट करना है तो वेन डायग्राम के लिए हम पहले ड्रॉ करेंगे यूनिवर्सल सेट तो सबसे पहले हमें पता ही है कि यूनिवर्सल सेट जो है वो यू से रिप्रेजेंट करते हैं और रेक्टेंगल से तो उसके अंदर यक्स और वाई सेट यक्स और वाई को यहाँ पे हमें सर्कल ड्रॉ करना है लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि यक्स और वाई में कोई एलिमेंट कॉमन तो है नहीं अगर कॉमन है तो हमारी डायग्राम जो आएगी वो देखिए ऐसे आएगी यक्स सेट और वाई सेट इनमें कॉमन जो है कोई कुछ एलिमेंट हैं तो ऐसे डायग्राम आएगी क्योंकि यहाँ पे हमें कॉमन एलिमेंट लिखने हैं जो कि एक्स के भी अंदर होंगे वाई के भी अंदर होंगे और अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इन दोनों सेट को अलग अलग हम ड्रॉ करेंगे तो अभी एक्स और वाई के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो यहाँ पर एट नाइन इलेवन ट्वेल्व इलेवन है कॉमन है ट्वेल्व में थर्टीन थर्टीन है यहाँ पर थर्टीन है हो गया तो इन दोनों में इलेवन और थर्टीन इलेवन और थर्टीन ये जो एलिमेंट है वो कॉमन है तो दो एलिमेंट कॉमन आ गए तो हमें पहले एक जो सेट है वो और वाई सेट जो है वो ऐसे ड्रॉ करने हैं जिसकी जिनके की जिनके अंदर थोड़ा सा पार्ट कॉमन आ जाए दोनों सेट में एक सेट में भी हो और वाई भी सेट में भी हो तो दो एलिमेंट यहाँ पर लिखने हैं हमें इलेवन और थर्टीन तो इलेवन और थर्टीन को छोड़कर इलेवन और थर्टीन को छोड़कर जो भी एलिमेंट हैं वो हमें एक्स में लिखने हैं तो एट नाइन टेन 12, 14, नाइन ट्वेल्व और फोर्टीन एक्स एट नाइन टेन भी हैं तो 10, 12 और 14. तो y के अंदर अब y के अंदर 11 और 13 को छोड़कर 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5 और 7, 17, 19. ये एलिमेंट जो है वो y के अंदर होंगे अब यहाँ जितने भी एलिमेंट है वो छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट हैं जो कि एक्स के में एक्स में भी नहीं है वाई में भी नहीं है तो एक्स और वाई के बाहर आएंगे और यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे वो एलिमेंट अब यूनिवर्सल सेट में वन टू ट्वेंटी तक नंबर हैं तो वन से काउंट करिए देखिए वन है क्या यहाँ पे तो वन है नहीं यहाँ पे कहीं पर तो वन इसके बाहर आएगा तो टू है यहाँ पे टू थ्री फोर देखिए फोर जो है वो एलिमेंट दोनों तरफ भी नहीं है तो यहाँ पर फोर आएगा फाइव फाइव यहाँ पर है सिक्स सिक्स देखिए सिक्स भी नहीं है दोनों तरफ तो यहाँ पे होगा सिक्स सेवन फिर उसके बाद है एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन यहाँ पे नहीं है तो फिफ्टीन इसके बाहर हमें लिखना है फिर उसके बाद सिक्सटीन सिक्सटीन भी नहीं है तो ये होगा सिक्सटीन सेवनटीन सेवनटीन यहाँ पे है एटीन एटीन नहीं है नाइनटीन है 20 इसके बाहर होगा तो ये हो गई वेन डायग्राम इसी तरीके से हम जो है वो वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं अगर कॉमन एलिमेंट हैं तो इनको कॉमन ही रिप्रेजेंट करना है क्योंकि एक एलिमेंट हमें एक ही बार यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है डबल डबल नहीं लिखना है कि एक सेट में भी लिखें और वाई में भी यहाँ पर हम लिख रहे हैं ऐसा यहाँ पर वेन डाइग्राम नहीं होगा और जो कि हम लिस्टिंग करते हैं लिस्टिंग में भी हर एक एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए एट को हम डबल नहीं लिखेंगे अगर डबल आ भी रहा है तो सेट में उसको एक ही बार लिखेंगे एट अगर एक बार लिख दिया तो आगे नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर थ्री है यूनिवर्सल सेट दिया गया है हमें वन टू थ्री सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व एलिमेंट्स हैं उसके अंदर पी सेट में एलिमेंट्स हैं वन थ्री सेवन टेन देन फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है शो दैट द सेट यूनिवर्सल सेट यू सेट पी एंड P complement by Venn diagram. 
तो वेन डायग्राम से हमें यू पी और पी कॉम्प्लीमेंट जो है वो शो करने हैं तो यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट यू ड्रॉ करेंगे अब यहाँ पे दो सेट हैं पी और पी का कॉम्प्लीमेंट तो जो सेट जो एलिमेंट पी के अंदर होते हैं वो पी कॉम्प्लीमेंट में नहीं होते तो पी के बाहर होते हैं तो हमें यहाँ पे पी जो सेट है वो हमें पी पहले रिप्रेजेंट करना है तो पी के अंदर वन थ्री सेवन टेन तो हम यहाँ पे वन थ्री सेवन टेन एलिमेंट लिखेंगे अब जो एलिमेंट पी के बाहर हैं यू में नहीं है सॉरी यू में है पी के बाहर है मतलब पी में नहीं है पी वन थ्री सेवन टेन यह एलिमेंट छोड़कर वन थ्री सेवन टेन तो वन थ्री सेवन टेन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट रह गए वो हमें पी के बाहर लिखने हैं क्योंकि पी का कॉम्प्लीमेंट है तो पी के एलिमेंट हमें नहीं लेने हैं पी के बाहर के लेने हैं तो टू एट नाइन इलेवन ट्वेल्व टू एट नाइन इलेवन और ट्वेल्व अब यहाँ पे हमें ए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ पे इसको एडिंग देंगे ए कॉम्प्लीमेंट तो ये कॉम्प्लीमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सॉरी पी कॉम्प्लीमेंट है तो पी का कॉम्प्लीमेंट है तो पी सेट के बाहर जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी पी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर है तो यहाँ पे पी कॉम्प्लीमेंट ये सेट पी होगा पी हम इसको यहाँ पर लिखेंगे अंदर तो भी चलेगा और ये यूनिवर्सल सेट तीनों सेट हमने जो वेन डाइग्राम से हैं वो रिप्रेजेंट किए हैं अब सेकेंड क्वेश्चन है वेरीफाई दैट पी कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी अब पी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो है टू एट नाइन टू एट नाइन इलेवन और ट्वेल्व तो यही एलिमेंट पी कॉम्प्लीमेंट के अंदर है अब पी कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट लेना है तो पी कॉम्प्लीमेंट इस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यही एलिमेंट जो है वो यू से हमें निकाल देना है तो टू एट नाइन इलेवन ट्वेल्व टू एट नाइन इलेवन ट्वेल्व टू एट नाइन इलेवन ट्वेल्व इनको अगर हम निकाल दें तो जो एलिमेंट रह गए वन थ्री सेवन टेन तो हमें यहाँ पे लिखना है वन थ्री सेवन टेन क्योंकि P कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इस सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो वन थ्री सेवन टेन जो एलिमेंट हैं वो कहाँ है देखिए वन थ्री सेवन टेन पी के अंदर है तो आंसर आएगा पी इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी पी कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी ये जो है आंसर आएगा तो थैंक यू दोस्तों अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो अभी आने वाले नेक्स्ट वीडियो हम लेंगे थैंक यू तब तक के लिए नमस्कार